بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فاؤنڈیشن میں میں آپ کا ہوش حمدید کہتا ہوں ایکسرسائز 8.3 کے ہم نے پہلے 16 کوشن نکال لیا ہے اب ہم کریں گے اس سے اگلے والے کوشن کہتا ہے ان پرابلم 17 to 36 سترہ سے لے کر یہ جو 36 تک کوشن بنتے ہیں یہاں تک یہاں تک ہم نے کیا کرنا ہے اپلائی اینی اپروپریئیٹ ٹیسٹ ٹو ڈیٹرمن دی کنورجنس آر ڈائیورجنس ٹیسٹ آف دا سیریز یعنی آپ نے کوئی مناسب ٹیسٹ استعمال کر کے ہم نے سترہ سے لے کر چھتیس تک جتنے بھی کوشن بنتے ہیں ان کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ کنورج کرتے ہیں یا ڈائیورج کرتے ہیں اب اس نے کوئی قید نہیں لگائی کہ کون سا ٹیسٹ استعمال کرنا ہے چاہے آپ جو پچھلی ایکسرسائز میں تین ٹیسٹ پڑے تھے ان سے بھی کوئی لگا سکتے ہیں چاہے جو اس ایکسرسائز میں دو ٹیسٹ پڑے ہیں ان میں سے بھی کوئی ٹیسٹ لگا سکتے ہیں تو پانچ ٹیسٹ ہم نے پڑے ہوئے ہیں ان پانچوں میں سے کوئی بھی ٹیسٹ لگا کے ہم نے ان کی کنورجنس کے بارے میں ٹیسٹ کرنا ہے تو زیادہ بہتر ہے اگر اگر ان کی پاور میں کوئی ان پاور آ رہی ہو تو ہم لگاتے ہیں کوشی روٹ ٹیسٹ دیکھو جیسے یہ جو کوشچن ہے یہ کوشچن سیونٹی نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں اندر بھی این ہے باہر بھی این ہے اگر اس طرح کی چیز آ جائے تو ہم کوشی روٹ ٹیسٹ لگاتے ہیں جو کہ پاور این لینے وان بائی این لینے پڑتی ہے پھر اس کی لیمٹ فائنڈ کرنے پڑتی ہے اس کے بعد جہاں پر ہمیں فیکٹوریل نظر آ جائے ٹھیک ہے اور این کی پاور این بھی نہ ہو فیکٹوریل یا اس کی ہول پاور این بھی نہ ہو فیکٹوریل کی شکل میں ہو جس طرح یہ چیز ہے جس طرح یہ چیز ہے یہ ہول پاور این لکھی ہوئی ہے نا تو اندر بھی این ہے باہر بھی این ہے تو ہم کوشی رو ٹیسٹ لگا دیں گے اس طرح کی کوشن میں اور اگر اس طرح کی شکل نہیں ہے ہول پاور این نہیں لکھی ہوئی تو ہم فیکٹوریل بھی ہے اس میں تو ہم ریشو ٹیسٹ لگا لیتے ہیں اس میں ٹھیک ہے فیکٹوریل کے شکل آ جائے تو ہم ریشو ٹیسٹ لگاتے ہیں اور اگر ہول پاور این آ جائے یا این کی پاور این جس میں آ رہی ہو تو ہم اس میں کوشی رو ٹیسٹ لگاتے ہیں اگر یہ بھی کنڈیشن نہ ہو جیسے فار اگزمپل یہ چیز ہے کوشن نمبر ٹوئنٹی فائیو اس میں دیکھیں این کی پاور این نہیں ہے اور اس میں فیکٹوریل وغیرہ بھی نہیں ہے تو لہٰذا ہم یہاں پر ریشو ٹیسٹ بھی نہیں لگائیں گے یہاں پر کاشی رو ٹیسٹ بھی نہیں لگائیں گے بلکہ ہم یہاں پر کمپیریزن ٹیسٹ لگا لیں گے کیونکہ اس نے بولا کوئی جو مرضی ٹیسٹ لگائیں اس میں کوئی مناسب سا ٹیسٹ آپ کو لگتا ہے جو اس کے بعد کوشچن نمبر ٹوئنٹی ٹو جو ہے اس میں دیکھیں یہ ٹین انورس آ گیا جب بھی ٹین انورس یا سائن انورس اس طرح کی چیز آ جائے تو ہم کون سا ٹیسٹ لگاتے ہیں انٹیگرل ٹیسٹ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ان کوشچن کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو سیونٹین کوشچن ہے اس کو ہم لکھتے ہیں ادھر کوشچن نمبر سیونٹین اور ایکسپوننشل آف این ڈیوائیڈڈ بائی لاغ آف این اس سارے کی پاور کیا ہے این اب دیکھو یہ اس کی ہول پاور این آ رہی ہے یہ بھی پاور این ہے تو ہم یہاں پر مناسب یہی ہے کہ آپ کاشی رو ٹیسٹ لگائیں تو کاشی رو ٹیسٹ ہمیں کیا کہتا ہے کہ اس اے این کو اٹھا کے ادھر لکھو لاغ آف این اس کی پاور این اس کو اٹھا کے ادھر لکھو اس کی ہول پاور کیا لے لو ون بائی این لے لو ٹھیک ہے تو یہ پاور اس سے بھی کٹ جائے گی اس سے بھی کٹ جائے گی یا اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں ایکسپوننشل آف لاغ آف این اس سارے کی پاور این اور اس سارے کی ہول پاور ون بائی این اس کو لکھ سکتے ہیں اور لیمٹ کیا ہے لیمٹ این اپروچز ٹو انفینیٹی ہے یہ این اس این سے کٹ جائے گا جب انفینیٹی اپلائی کریں گے ای بائی زیرو ہو جائے گا ای بائی انفینیٹی ہو جائے گا ٹھیک ہے لاغ انفینیٹی انفینیٹی تو جواب آئے گا زیرو یہ جو جواب آیا ہے یہ ون سے چھوٹا ہے اگر ون سے چھوٹا آتا ہے جواب تو ہم کہتے ہیں کاشی رو ٹیسٹ کی مدد سے کہ سیریز کیا کرتی ہے کنورج کرتی ہے تو آہر میں ہم اس کے لکھ دیں گے سو سیریز کنورجز بائی کاشی رو ٹیسٹ ٹھیک ہے تو یہ تھا کوششن نمبر سیونٹین اس کے بعد ہم کرتے ہیں کوششن نمبر ایٹین ون کی پاور این پلاس ٹو کی پاور این ڈیوائیڈڈ بائی تھری کی پاور این اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ این پاور تو ہے لیکن اندر این نہیں نظر آ رہا ہمیں یعنی کہ این کی پاور این ہونی چاہیے نا تو اندر این ہمیں نظر نہیں آ رہا اس میں تو ہم اس میں کوشی رو ٹیسٹ نہیں لگائیں گے تو دوسرا ٹیسٹ کون سا ہے ریشو ٹیسٹ وہ اپلائی کر کے چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہے ہم لکھیں گے ہیئر ہیئر اے این کس کے برابر ہے اے این از ایکوال ٹو ون کی پاور این پلس ٹو کی پاور این ڈیوائیڈڈ بائی تھری کی پاور این اے این پلس ون از ایکوال ٹو این پلس ون این کی جگہ این پلس ون پلس ٹو کی پاور این پلس ون ڈیوائیڈڈ بائی تھری کی پاور این پلس ون اس کو اٹھا کے ادھر لکھتے ہیں اس کی لیمٹ فائنڈ کرتے ہیں این پلس ون ڈیوائیڈڈ بائی اے این از ایکوال ٹو اے این پلس ون یہ چیز ہے 
वन की पावर वन एन प्लस वन प्लस टू की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री की पावर एन प्लस वन मल्टीप्लाई लिखता हूँ क्योंकि ए एन डिवाइड में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई लिखे मैं ए एन को उल्टा देता हूँ थ्री की पावर एन डिवाइडेड बाई वन की पावर एन प्लस टू की पावर एन हो गया तो लिमिट क्या है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी है अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये क्या चीज़ है वन इसकी पावर एन प्लस वन प्लस टू की पावर एन प्लस वन ठीक है अब इस थ्री थ्री की पावर एन है इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं थ्री की पावर एन डॉट थ्री लिख सकते हैं ठीक है ये थ्री की पावर एन थ्री की पावर एन से कट जाएगा बच्चे का क्या हमारे पास ये थ्री इंटू वन की पावर एन प्लस टू की पावर एन बचा है और लिमिट है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू हम हम देखेंगे टू की बड़ी पावर कौन सी है टू की बड़ी पावर है एन प्लस वन वन तो छोटा है ना बड़ी चीज़ क्या है टू टू की बड़ी पावर क्या है एन प्लस वन तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं टू की पावर एन प्लस वन इन टू वन की पावर एन प्लस वन है ना तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं वन बाई टू की पावर एन प्लस वन वन की जो मर्जी पावर लें वो वन ही रहता है ठीक है वो वन ही रहता है वन की जो मर्जी पावर लें तो उसको तो जब टू की पावर एन प्लस वन कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा वन इसकी जगह वन और ये क्या हो जाएगा वन बाई टू की पावर एन ऊपर कॉमन हो गया नीचे आ जाते हैं नीचे भी ये चीज़ कॉमन लेंगे ठीक है क्योंकि बड़ी पावर है टू की पावर एन प्लस वन ये कॉमन लेंगे तो इन टू इधर क्या बन जाएगा वन की पावर एन हो वो वन ही रहता है तो इधर बन जाएगा वन बाई की पावर एन प्लस वन प्लस यहाँ पर जब कॉमन लेंगे टू की पावर यहाँ पर अगर हमें समझ ना आए आपको कि ये ये इसको यहाँ से कॉमन कैसे लेना है तो टू की पावर एन लिख लो साथ में लिख लो टू की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई लिख दो टू की पावर एन प्लस वन ठीक है और ये टू हमने कॉमन कौन सी चीज़ लेनी है टू की पावर एन प्लस वन ये जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर टू की पावर एन डिवाइडेड बाई टू की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू बड़ी पावर नीचे है तो नीचे चली जाएगी पावर ये वाली टू की पावर एन प्लस वन ये नीचे आके माइनस हो जाएगी ये इससे कट जाएगा इधर क्या बचेगा वन बाई टू तो जब टू की पावर एन प्लस वन कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा वन बाई टू इधर ठीक है वन बाई टू ये चीज़ इस चीज़ से कट जाएगी इधर हम लिखेंगे लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिखेंगे जब इन्फिनिटी लगाएंगे ये वन बाई जीरो वन बाई इन्फिनिटी हो जाएगा ये चीज़ तो ज़ीरो बन जाएगी ज़ीरो प्लस वन डिवाइडेड बाई ये थ्री है बायर थ्री इन ये भी ज़ीरो बन जाएगी ज़ीरो प्लस वन बाई टू तो हमारे पास आंसर आएगा वन बाई थ्री वन जार थ्री बाई टू या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं टू बाई थ्री अब ऊपर चीज़ छोटी है नीचे चीज़ बड़ी है तो हम ये हमें पता है कि ये हमेशा इसका जवाब वन से छोटा आएगा अगर जवाब वन से छोटा आए तो रेशो टेस्ट हमें ये कहता है कि सीरीज़ क्या करती है कन्वर्ज करती है सो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी सीरीज़ कन्वर्जिस ठीक है ये चीज़ हम इसके साथ लिख देंगे सीरीज़ कन्वर्जिस बाई रेशो टेस्ट लिख सकते हैं आप बाई रेशो टेस्ट ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ क्वेश्चन नंबर 19 को इधर लिखते हैं वन टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई अंडर रूट एन ठीक है इस सारे की पावर क्या है माइनस एन की पावर थ्री बाई टू ठीक है तो अब गौर से देखें अंदर भी एन है बाहर भी एन की पावर हमें नज़र आ रही है लिहाजा हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे क्वाशी रूट टेस्ट अंदर कोई भी एन नज़र आ जाए बाहर होल पावर एन नज़र आ जाए तो हम क्वाशी रूट टेस्ट लगाते हैं तो इस टेस्ट में हम क्या करेंगे सारी चीज़ को हम लिखेंगे इधर दोबारा वन प्लस वन बाई अंडर रूट एन इसकी पावर क्या है माइनस एन की थ्री बाई टू और इस सारे की पावर क्या लगाएंगे वन बाई एन ठीक है अब चूँकि ये पावर अंदर माइनस में है इसको हम नीचे लेके जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगी या पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाली पावर जो है वन बाई एन इस एन की पावर थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई करते हैं एन की पावर थ्री बाई टू डॉट इधर इसकी पावर क्या है अगर एन को ऊपर ले जाएं एन की पावर माइनस वन हो जाएगी एन की पावर माइनस वन इज इक्वल टू एन की पावर थ्री बाई टू माइनस वन इज इक्वल टू एन की पावर थ्री बाई टू थ्री माइनस टू बाई टू ठीक है एन की पावर वन बाई टू बन जाएगी इसका मतलब है जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा वन प्लस वन बाई अंडर रूट एन और इस सारे की पावर क्या है माइनस ये वाली चीज़ ठीक है एन की पावर वन बाई टू साथ में एन के साथ माइनस बायर है ठीक है तो लिमिट क्या है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी अब देखें 
ये ऊपर माइनस में है पावर इसको हम नीचे ले आते हैं लिमिट एन अप्रोचिज टू इन्फिनिटी नीचे आके ये पावर प्लस हो जाएगी वन प्लस अंडर रूट एन और इसकी पावर क्या है एन स्क्वेयर रूट ठीक है अब हमें पता है कि जब भी लिमिट आ रही हो साथ एन अप्रोचिज इन्फिनिटी और अंदर जो चीज़ वन के साथ लिखी हो वन प्लस जो चीज़ लिखी हो अगर इसका उल्ट लिखा हो इधर बाहर ठीक है वन बाई एन का उल्ट एन अंडर रूट का उल्ट क्या है अंडर रूट एन और इसका उल्ट क्या है वन बाई अंडर रूट एन अगर इस तरह की चीज़ हो और साथ वन प्लस लिखा हो तो हम इस चीज़ को लिख देते हैं ये चीज़ क्या बन जाएगी ई बन जाएगी ठीक है इसका प्रूफ कैलकुलस के अंदर मौजूद है अब नीचे क्या चीज़ है ई की वैल्यू होती है टू पॉइंट सेवन वन और शारिया कुछ भी जो भी है तो इसका मतलब है ये जो इसकी वैल्यू है ये वन से बड़ी है ऊपर चीज़ छोटी है नीचे चीज़ बड़ी है तो ये जो जवाब आएगा ये वन से छोटा आएगा तो हम लिख देंगे सीरीज कन्वर्जिस बाई कौन सा टेस्ट क्वाशी रूट टेस्ट सो सीरीज कन्वर्जिस बाई क्वाशी रूट टेस्ट तो ये था हमारा आसान सा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी को हम इधर लिखते हैं ये है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लॉग ऑफ लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाई एक्सपोनशल ऑफ एन आप मुझे बताएं क्या होल पावर में एन आ रहा है एन आ रहा है जी होल पावर इसकी पावर में लेकिन उसके अंदर एन आ रहा है नहीं आ रहा लिहाजा हम काशी रूट टेस्ट यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो अब हम देखें कि फैक्टोरियल नज़र आ रहा है अगर हम यहाँ पर रेशो टेस्ट लगा लें लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फैक्टोरियल हो तो हम रेशो टेस्ट लगाएंगे अगर हम वैसे चेक कर लेते हैं रेशो टेस्ट से काम चल जाता है तो ठीक है नहीं चलता तो हम कोई और टेस्ट लगा लेंगे तो रेशो टेस्ट से चेक कर लेते हैं इस यहाँ पर लिखेंगे हेयर हेयर हमारे पास ए एन किस के बराबर है ए एन है लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाई ई की पावर एन के बराबर है ए एन प्लस वन किस के बराबर है लॉग ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ई की पावर एन प्लस वन के बराबर है ए रेशो टेस्ट क्या कहता है ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन कर दो इज इक्वल टू ए एन प्लस वन ये चीज़ है लॉग ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ई एन प्लस वन मल्टीप्लाई लिख दो ए एन वाली रकम उल्टा दो ठीक है ई एन डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एन लिमिट है साथ एन अप्रोचिज टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन तो अच्छा इसको मैं खोल देता हूँ इसको ई e की पावर एन डॉट इसको मैं लिख देता हूँ ई e की पावर एन डॉट ई ई हाली ई e की पावर वन तो ई e की पावर एन ये इससे कट जाएगा ऊपर क्या बचेगा ई e की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई नीचे बचेगा ई e, इन टू लॉग ऑफ एन लिमिट एन अप्रोचिज टू इन्फिनिटी यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जब इन्फिनिटी पुट करेंगे ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाएगा नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म आ जाएगी अगर ये फार्म आ जाए तो हम कौन सा रूल लगाते हैं ला पीटर रूल लगाते हैं ठीक है तो ला पीटर रूल लगाएंगे इधर हम लिख देंगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म तो हम इधर साथ में लिख देते हैं ला पीटर रूल इसमें ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आता है वन बाई एन प्लस वन नीचे वाले का डेरिवेटिव ये तो कांस्टेंट है इसको ऐसे ही लिख देंगे डॉट इसका डेरिवेटिव लेंगे वन बाई एन हो जाएगा लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिख देंगे साथ अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है वन बाई एन प्लस वन नीचे क्या लिखा हुआ है ई बाई एन इसको ई बाई एन भी लिख सकते हैं ठीक है तो ई बाई एन जब उल्ट ऊपर जाएगा तो हम लिख देंगे एन बाई ई ठीक है अब लिमिट इसकी लिख देते हैं एन अप्रोच टू इन्फिनिटी लिख देते हैं तो यहाँ से हम लिखेंगे एन डिवाइडेड बाई ई इन टू एन प्लस वन लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ठीक हो गया इज इक्वल टू एन ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ से एन कामन ले लेते हैं ई एन कामन लिया यहाँ से वन प्लस वन बाई एन बचा अंदर तो लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एन एन से कट गया जब लिमिट लगाएंगे तो वन बाई ई इन टू वन प्लस जीरो बचेगा यानी कि वन बाई ई बचता है ऊपर चीज़ छोटी है नीचे बड़ी है तो इसका जवाब हमेशा वन से छोटा आएगा तो वन से छोटा जवाब आए तो हमें रेशो टेस्ट हमें यह कहता है कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है सो द सीरीज़ कन्वर्ज बाई रेशो टेस्ट तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में आपको नज़र आ रहा है क्या इसके में एन की होल पावर कहीं नज़र आ रही है ये टू की पावर एन नज़र आ रही है लेकिन उसके नीचे एन है नहीं है लिहाजा हम काशी रूट टेस्ट नहीं लगाएंगे रेशो टेस्ट लगा सकते हैं क्योंकि इसमें फैक्टोरियल वाली चीज़ें हैं तो हम यहाँ पर रेशो टेस्ट लगाते हैं हम लिखेंगे हेयर हेयर हमारे पास ए एन किसके बराबर है ये चीज़ 
एन फैक्टोरियल इसका स्क्वेयर टू की पावर एन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस टू इसका फैक्टोरियल ए एन प्लस वन क्या चीज़ है एन की जगह एन प्लस वन लगा देंगे एन प्लस वन का फैक्टोरियल इसका स्क्वेयर टू की पावर एन प्लस वन नीचे भी क्या लगा देंगे टू एन प्लस टू एन की जगह एन प्लस वन लगाएंगे ना ठीक है टू इंटू टू एन प्लस टू हो जाएगा तो टू और टू फोर हो जाएंगे टू एन प्लस फोर फैक्टोरियल हम इसको लिख देते हैं तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पर लिमिट कौन सी फाइंड करेंगे ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस वन ये चीज़ उठा के इधर लिखते हैं एन प्लस वन का फैक्टोरियल इसका स्क्वेयर भी है और टू की पावर एन प्लस वन है डिवाइडेड बाई ये चीज़ है टू एन प्लस फोर इसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इसको उल्टा देते हैं टू एन प्लस टू इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल इसका स्क्वेयर टू की पावर एन और साथ में लिमिट भी आएगी एन अप्रोच टू इन्फिनिटी मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये टू एन प्लस टू है ना इसको हम आ, ये टू एन प्लस फोर है इसको हम छोटा कर देते हैं यानी कि कम करके टू एन प्लस टू तक लेके जाते हैं पहले इसको लेके जाते हैं टू एन प्लस फोर इंटू टू एन प्लस थ्री इंटू टू एन प्लस टू का फैक्टोरियल यहाँ तक ले आए मल्टीप्लाई इसको ऐसे लिख दो टू एन प्लस टू इसका फैक्टोरियल ये ऐसे लिख दो इधर क्या लिखा हुआ है एन फैक्टोरियल का स्क्वेयर इधर लिखा हुआ है टू की पावर एन अब इसको कहाँ तक लेके जाना है एन फैक्टोरियल तक लेके जाना है एन प्लस वन इन इसका स्क्वेयर फिर लिख दें एन प्लस सॉरी एन फैक्टोरियल इसका स्क्वेयर और टू की पावर एन डॉट टू लिख दो इस चीज़ को लिख दिया ये जो एन फैक्टोरियल है इस एन फैक्टोरियल से कट जाएगा टू की पा ये इससे कट जाएगा टू की पावर एन इससे कट जाएगा लिमिट लगा देंगे आप लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी मुझे सिंप्लीफाई अब नहीं हो सकता आप इसको सिंपली लिख देते हैं टू इंटू टू इंटू एन प्लस वन का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई क्या बचा इधर टू एन प्लस थ्री इंटू टू एन प्लस फोर और लिमिट है एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ऊपर से एन कामन लेंगे नीचे से इन दोनों में से एन एन अलग कामन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू इंटू एन स्क्वेयर एन कामन लेंगे क्योंकि बाहर स्क्वेयर है तो एन स्क्वेयर हो जाएगा वन प्लस वन बाई एन इसका होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई यहाँ से एन कामन लेंगे एन इससे भी एन कामन लेंगे तो एन स्क्वेयर हो जाएगा टू प्लस थ्री बाई एन इन टू टू प्लस फोर बाई एन एन स्क्वेयर एन स्क्वेयर से कट जाएगा अब इसमें लिमिट लगा देंगे एन अप्रोच टू इन्फिनिटी टू इन टू वन प्लस इसमें लगाएंगे ज़ीरो इसका स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू प्लस ज़ीरो टू प्लस ज़ीरो लिमिट लगा दी तो इसकी सिंप्लीफाई करते हैं टू वन ज़ार टू डिवाइडेड बाई टू टू ज़ार फोर इसका जवाब आता है वन बाई टू और वन बाई टू वन से छोटा होता है तो वन बाई टू वन से क्योंकि छोटा है तो हम लिख देंगे दिस सीरीज कन्वर्जिज बाई रेशो टेस्ट सो द गिवन सीरीज कन्वर्जिज बाई रेशो टेस्ट तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी